শিক্ষার্থীবৃন্দ উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি প্রথম পত্রে বাজার অধ্যায়ের শেষ ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি অধ্যাপক শওকত আলম আশা করি সবাই ভালো আছো ইতিপূর্বে বাজারের উপর দুটো লেকচার সম্পন্ন হয়েছে লেকচারগুলো তোমরা ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করবে আগের ক্লাসগুলোতে আমরা বাজার বাজারের বৈশিষ্ট্য শ্রেণী বিভাগ প্ল্যান্ট ফার্ম ও শিল্পের ধারণা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য ফার্মের ভারসাম্য অর্জনের প্রক্রিয়া পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদন স্তর নির্ণয় অস্বাভাবিক মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফা ও লোকসান এবং উৎপাদন বন্ধ বিন্দু নিয়ে আলোচনা করেছি আজ আমরা আলোচনা করব এক চেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য ও স্বল্পকালে এক চেটিয়া বাজারের ফার্মের ভারসাম্য নিয়ে আজকের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা এক চেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে এক চেটিয়া বাজারের ফার্মের ভারসাম্য অর্জনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে প্রথমেই জানা যাক এক চেটিয়া বাজার বলতে কি বুঝায় ইংরেজি মনোপলি শব্দের প্রতিশব্দ হল এক চেটিয়া মনোপলি শব্দটি এসেছে গ্রিক মন এবং পলিন থেকে মনোশব্দের অর্থ ওয়ান বা এক এবং পলিন অর্থ সেল বা বিক্রয় সুতরাং এক চেটিয়া বাজার হল একজন বিক্রেতার বাজার এক চেটিয়া বাজারের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে দেখা যাক সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কি এক চেটিয়া বাজারের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল একজন বিক্রেতা এক চেটিয়া বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন তবে ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল একটি বিকল্পহীন পণ্য এক চেটিয়া বাজারে বিক্রেতা একটি মাত্র পণ্য বিক্রয় করে যেটি অনন্য এবং যার কোন নিকট বিকল্প নেই যখন একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য একটি দ্রব্য ক্রয় করা যায় তখন দুটি দ্রব্যকে পরস্পরের বিকল্প দ্রব্য বলে যেমন লাজ সাবান ও মেরিল সাবান পরস্পরের বিকল্প বিকল্প দ্রব্যের চাহিদার আড়ার স্থিতিস্থাপকতা বা ক্রস ইলাস্টিসিটি অব ডিমান্ড ধনাত্মক হয় চাহিদার আড়ার স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হলে দ্রব্যদয় পরস্পরের পরিপূরক বা কমপ্লিমেন্টারি আড়ার স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য হওয়ার অর্থ হল দ্রব্যদয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই একচেটিয়া বাজারে যে পণ্য বিক্রয় হয় তার আড়ার স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য বা শূন্যের কাছাকাছি একচেটিয়া বাজারের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রবেশাধিকারে বাধা একচেটিয়া বাজারে অন্য কোনো ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না নতুন ফার্ম যাতে বাজার প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য এক চেটিয়া বিক্রেতা নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রয়োজনে বিজ্ঞাপন প্রদান করে ও পণ্যের পৃথকীকরণ করে অথবা লিমিট প্রাইসিং পলিসি গ্রহণ করে এক চেটিয়া বাজারের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ এক চেটিয়া বিক্রেতা দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে একই সাথে দাম ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না দাম নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় হল দাম বৈষম্যকরণ বিক্রেতা একই পণ্যের জন্য একাধিক দাম নির্ধারণ করতে পারে যেমন একই বইয়ের পেপার ব্যাগ ও অফসেট সংস্করণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাম নির্ধারণ থিয়েটার বা সিনেমা হলে ভিন্ন ভিন্ন লোকেশনে টিকেটের দাম ভিন্ন হয় রেল বা উড়োজাহাজে আসন বিন্যাস অনুসারে টিকেটের দাম নির্ধারণ ইত্যাদি দাম বৈষম্যকরণের উদাহরণ এক চেটিয়া বাজারের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল ফার্ম ও শিল্প একই এক চেটিয়া বাজারে যেহেতু একজন বিক্রেতা বা উৎপাদক তাই এক্ষেত্রে ফার্ম ও শিল্প একই হয় এক চেটিয়া বাজারের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল এক চেটিয়া বাজারে ফার্মের চাহিদা রেখা ডান দিকে নিম্নগামী হয় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম স্থির থাকায় ফার্মের চাহিদা রেখা বা গড়াই রেখা ও প্রান্তিকায় রেখা একই হয় এবং তা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় একচেটিয়া বাজারে এআর ও এমআর রেখা ভিন্ন এবং এমআর রেখা এআর রেখা নিচে অবস্থান করে এমআর রেখা অঙ্কনের প্রক্রিয়াটি আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি এআর রেখার উপরে যে কোনো একটি বিন্দু থেকে আমরা লম্ব অক্ষের উপর একটি লম্ব অঙ্কন করি 
এবং রেখাটির মধ্যবিন্দু নির্ণয় করি এখন এয়ার রেখা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকে মধ্যবিন্দুগামী একটি রেখা অঙ্কন করি এটি নির্ণয় এমআর রেখা এমআর রেখা এয়ার রেখার চেয়ে দ্বিগুণ খাড়া অর্থাৎ এমআর রেখার ঢাল এয়ার এর দ্বিগুণ হয় এক চেটিয়া বাজারের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম সেগুলোর আলোকে এক চেটিয়া বাজারকে আমরা এইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা ও অসংখ্য ক্রেতা একটি নিকট বিকল্পহীন পণ্য কেনা বেচায় নিয়োজিত থাকে তাকে এক চেটিয়া বাজার বলে নানা কারণে এক চেটিয়া বাজারের উদ্ভব হতে পারে যেমন কেউ কাঁচামালের মালিকানা বা উৎপাদন কৌশলের জ্ঞানের একক অধিকারী হলে এক চেটিয়া বাজারের উদ্ভব হতে পারে আবার কোনো উৎপাদিত পণ্য বা উৎপাদন প্রক্রিয়া প্যাটেন্ট রাইট থাকলে সেক্ষেত্রেও এক চেটিয়া বাজারের উদ্ভব হতে পারে সরকারি লাইসেন্স বা বিদেশি পণ্য আমদানির উপর বিধি নিষেধ থাকলে এক চেটিয়ার উদ্ভব হতে পারে বাজারের আয়তন যদি এমন হয় যে একজন বৃহৎ উৎপাদকের বেশি বাজার সমর্থন করে না যেমন বিদ্যুৎ যোগাযোগ বা পরিবহনের মতো ক্ষেত্রে এক চেটিয়া বাজারের উদ্ভব হতে পারে এই অবস্থাগুলোকে নেচারাল মনোপলি বলা হয় আবার ফার্মের লিমিট প্রাইসিং পলিসি গ্রহণের কারণেও এক চেটিয়া বাজার উদ্ভব হয় এবং বজায় থাকে লিমিট প্রাইসিং পলিসি হল এমন একটি পলিসি যাতে নতুন ফার্মের প্রবেশ বাধাগ্রস্ত করার জন্য দামকে এমন পর্যায়ে নির্ধারণ করা হয় যেন নতুন ফার্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু একচেটিয়া বিক্রেতার মুনাফা হ্রাস পেলেও তা অনেক উচ্চ পর্যায়ে থাকে শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা আলোচনা করব একচেটিয়া বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য নিয়ে অন্যান্য বাজারের ন্যায় একচেটিয়া বাজারেও ফার্মের উদ্দেশ্য হল মুনাফা সর্বোচ্চকরণ পূর্ণ প্রতিযোগিতার ন্যায় একচেটিয়া বাজারেও ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত দুটি এক প্রথম বা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত এমআর সমান এমসি এবং দ্বিতীয় বা পর্যাপ্ত শর্ত এমসি রেখা এমআর রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরে উঠে আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে ভারসাম্যের এই দুটি শর্ত কারণ প্রতিটি বাজারে ফার্ম এই দুইটি শর্ত মেনে ভারসাম্যে উপনীত হয় পূর্ণ প্রতিযোগিতার মতো এক চেটিয়া বাজারেও ফার্ম দুই ধরনের ভারসাম্য অর্জন করে একটি স্বল্পকালীন ভারসাম্য এবং অন্যটি দীর্ঘকালীন ভারসাম্য স্বল্পকালে ফার্ম পূর্ণ প্রতিযোগিতার ন্যায় তিন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয় অস্বাভাবিক মুনাফা যেখানে টিআর ইজ গ্রেটার দেন টিসি বা মোট আয় মোট বেয়ার চেয়ে বেশি স্বাভাবিক মুনাফা যেখানে টিআর সমান টিসি অর্থাৎ মোট আয় সমান মোট বেয়ার এবং লোকসান অবস্থা যখন টিআর ইজ লেস দেন টিসি হয় অর্থাৎ মোট আয় মোট বেয়ারের চেয়ে কম হয় তখন ফার্ম লোকসানের সম্মুখীন হয় আমরা এখন এক চেটিয়া বাজারের স্বল্পকালীন ভারসাম্য নিয়ে আলোচনা করব। এখন আমরা দেখব এক চেটিয়া বাজারে কিভাবে একটি ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে সেই অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের যে প্রক্রিয়া রয়েছে সেই প্রক্রিয়াটি আমরা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করব। ভূমি অক্ষে পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম আয় ও ব্যয় দেখানো হলো এয়ার আমাদের গড়াই রেখা বা এভারেজ রেভিনিউ কার্ড এমআর ফার্মের মার্জিনাল রেভিনিউ কার্ড এসএসি ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা বা শর্ট রান এভারেজ কস্ট কার্ড এসএমসি ফার্মের স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা বা শর্ট রান মার্জিনাল কস্ট কার্ড তোমরা লক্ষ্য করে দেখো এই দুটি খরচ রেখা এসএমসি এবং এএসি আমাদের পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যেরকম ছিল এখানেও ঠিক তাই এই রেখাগুলোর আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয়নি কিন্তু এয়ার এবং এমআর রেখা পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ছিল ভূমি অক্ষের সমান্তরাল এবং একই কিন্তু একচেটিয়া বাজারে যেহেতু এয়ার রেখা ডান দিকে নিম্নগামী হয় তাই আমরা এয়ার রেখা এবং এমআর রেখাকে ডান দিকে নিম্নগামী করে অঙ্কন করেছি আরেকটি বিষয় এখানে খেয়াল করতে হবে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
বাজারের ক্ষেত্রে যেটা দেখেছি যে অস্বাভাবিক মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফা এবং লোকসানের ক্ষেত্রে এসিসি রেখা এবং এআর রেখার যে পারস্পরিক অবস্থান এটি মূলত নির্ধারণ করে ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে নাকি স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে অথবা ফার্ম লোকসানের সম্মুখীন হবে কিনা তোমরা খেয়াল করে দেখো যে আমাদের এসএসি রেখা যেটি আমরা অঙ্কন করেছি এই এসএসি রেখাটি আমাদের গড় আয় রেখা এআর এর নিচে অবস্থান করছে অস্বাভাবিক মুনাফার ক্ষেত্রে এই রেখাটি সব সময় নিচে অবস্থান করবে তাই আমরা চিত্র অঙ্কনের সময় আমরা এখানে যেভাবে ধারাবাহিকভাবে রেখাগুলো অঙ্কন করেছি তোমরাও চেষ্টা করবে সেভাবে ধারাবাহিকভাবে রেখাগুলো অঙ্কন করার তাহলে আমাদের আর কোনো ভুল হবে না আর শর্ট রান যে মার্জিনাল কস্ট কার্ড নিয়ে গেছি সেটি শর্ট রান অ্যাভারেজ কস্ট কার্ডের সর্বনিম্ন বিন্দু দিয়ে যাতে গমন করে সেই বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে এবার আসা যাক ফার্মের ভারসাম্য বিন্দুতে আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায় দুটি শর্ত পূরণ করে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ই বিন্দুতে ফার্মের প্রান্তিক আয় রেখা এবং ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখা এস এম সি এবং এম আর পরস্পরকে ছেদ করে এবং এই ছেদ বিন্দুতে এম সি রেখাটি এম আর রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করে উপরের দিকে উঠে সুতরাং ই ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু ই বিন্দুতে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ও কিউ এখন কিউ ই কে উপরের দিকে বর্ধিত করি এসএসি রেখাকে বি বিন্দুতে এবং এআর রেখাকে এ বিন্দুতে ছেদ করে আমরা এ বিন্দু থেকে লম্বক্ষের উপর এপি রেখা অঙ্কন করি এবং বি বিন্দু থেকে বিসি রেখা অঙ্কন করি এখন আমাদের কাজ হল ফার্মের মোটা এবং মোট ব্যয় নির্ণয় করা আমরা জানি যে মোটায় সমান গড়ায় গুণ পরিমাণ চিত্র থেকে দেখা যায় ভারসাম্য বিন্দুতে গড়ায় এ কিউ সুতরাং মোটায়ের পরিমাণ এ কিউ গুণ ও কিউ অথবা বলা যায় ও পি গুণ ও কিউ সুতরাং মোটায় সমান ও পি এ কিউ আমরা মোটায়ের ক্ষেত্র পেয়ে গেলাম এবার আমরা নির্ণয় করব মোট ব্যয় মোট আয়ের ন্যায় মোট ব্যয় সমান গড় ব্যয় গুণ পরিমাণ আমরা চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি যে ফার্মের গড় ব্যয় বিকিউ ফার্মের মোট ব্যয় বিকিউ গুণ ও কিউ অথবা ও সি গুণ ও কিউ সুতরাং ফার্মের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ও সি বিকিউ এই ক্ষেত্রটি এখন মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বিয়োগ করলে আমরা পাবো ফার্মের মোট মুনাফা সুতরাং মোট মুনাফার সমান ক্ষেত্র ও পি এ কিউ বিয়োগ ক্ষেত্র ও সি বি কিউ সমান ক্ষেত্র পি এ বি সি অর্থাৎ ফার্ম পি এ বি সি পরিমাণ অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে যেহেতু এখানে মোট আয় মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি অতএব ফার্ম পি এ বি সি পরিমাণ অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে এখন আমরা উদাহরণ দিয়ে দেখাবো একটি ফার্ম কিভাবে তার অস্বাভাবিক মুনাফার পরিমাণ পেয়ে থাকে ধরা যাক ফার্ম দশ একক পণ্য উৎপাদন করে ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের প্রতি একক উৎপাদিত পণ্যের দাম পি সমান সাত টাকা এবং প্রতি একক উৎপাদনের গড় ব্যয় সি সমান পাঁচ টাকা সুতরাং মোটাই সমান দ্রব্যের দাম ষাট টাকা গুণ দশ টাকা সমান সত্তর টাকা এবং মোট ব্যয় সমান গড় ব্যয় পাঁচ টাকা গুণ উৎপাদনের পরিমাণ দশ একক সমান পঞ্চাশ টাকা মোটায় থেকে মোট ব্যয় বিয়োগ করলে আমরা মুনাফার পরিমাণ পাবো সুতরাং মোট মুনাফার পরিমাণ বিশ টাকা অন্যভাবে প্রতি একক থেকে প্রাপ্ত আয় সাত টাকা এবং প্রতি একক উৎপাদনের গড় ব্যয় পাঁচ টাকা সুতরাং প্রতি এককে গড়ে মুনাফার পরিমাণ হচ্ছে দুই টাকা ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ দশ একক সুতরাং মোট মুনাফার পরিমাণ বিশ টাকা এবার আমরা দেখাবো একটি ফার্ম স্বল্পকালে কিভাবে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে স্বাভাবিক মুনাফার ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ফার্মের গড় ব্যয় রেখা গড় আয় রেখাকে স্পর্শ করে 
তাই আমরা গর্ভে রেখাটিকে এমন ভাবে অঙ্কন করব যাতে করে তা এআর কে স্পর্শ করে তোমরা একটু খেয়াল করো আমরা এসএসসি রেখাটি অঙ্কন করেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি রেখাটি এআর রেখাকে স্পর্শ করেছে এখন আমরা প্রান্তিক বেয় রেখাটি অঙ্কন করব গর্ভে রেখা প্রান্তিক আয় রেখাকে ই বিন্দুতে ছেদ করে সুতরাং ই ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু ই বিন্দুতে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ও কিউ এখন কিউ ই কে উপরের দিকে যদি আমরা বর্ধিত করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এই বর্ধিত রেখাটি গড় আয় রেখা এবং গড় ব্যয় রেখাকে এ বিন্দুতে ছেদ করে এখন এ থেকে লম্ব অক্ষের উপর একটি লম্ব অঙ্কন করব ধরা যাক সেই লম্বটি হচ্ছে এ টি এখন আমরা মোট আয় এবং মোট ব্যয় নির্ণয় করব পূর্বের মতোই আমরা গড় আয় রেখা থেকে পাচ্ছি গড় আয়ের পরিমাণ এ কিউ এবং ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ও কিউ সুতরাং মোট আয় এ কিউ গুণ ও কিউ অথবা ও পি গুণ ও কিউ যেহেতু ও পি এবং এ কিউ সমান সুতরাং ফার্মের মোট আয়ের পরিমাণ ও পি এ কিউ ক্ষেত্র একইভাবে আমরা মোট ব্যয় নির্ণয় করব আমরা ভারসাম্য বিন্দুতে দেখতে পাচ্ছি যে গড় ব্যয় রেখাটি গড় আয় রেখাকে এই বিন্দুতে স্পর্শ করেছে এবং ভারসাম্য উৎপাদন স্তরেই গড় ব্যয় পাচ্ছি আমরা এ কিউ পরিমাণ সুতরাং ভারসাম্য উৎপাদন স্তরে গড় ব্যয়ের পরিমাণ এ কিউ অতএব মোট ব্যয়ের পরিমাণ এ কিউ গুণ ও কিউ অথবা ও পি গুণ ও কিউ সমান ও পি এ কিউ ক্ষেত্র এখন মোট আয় থেকে মোট ব্যয় যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু মোট আয় এবং মোট ব্যয় দুটি পরস্পর সমান অর্থাৎ ও পি এ কিউ মোট আয় এবং মোট ব্যয়ের ক্ষেত্র অতএব মুনাফার পরিমাণে ক্ষেত্রে শূন্য মুনাফার এই অবস্থাকে আমরা স্বাভাবিক মুনাফা বলে থাকি এখন ধরা যাক ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ দশ একক এবং ভারসাম্য অবস্থায় প্রতি একক দ্রব্যের দাম ষাট টাকা এবং প্রতি একক দ্রব্যের উৎপাদনের গড় ব্যয়ও ষাট টাকা সুতরাং মোটাই সমান সাত গুণ দশ সমান সত্তর টাকা অনুরূপভাবে মোট ব্যয় সমান গড় ব্যয় সাত টাকা গুণ দশ একক সমান সত্তর টাকা সুতরাং মোট মুনাফা মোট আয় বিয়োগ মোট ব্যয় সমান শূন্য টাকা অন্যভাবে প্রতি একক থেকে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ সাত বিয়োগ সাত অর্থাৎ গড় আয় সাত টাকা এবং গড় ব্যয়ও ষাট টাকা সুতরাং প্রতি একক থেকে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ শূন্য টাকা দশ একক থেকে প্রাপ্ত মোট মুনাফা শূন্য টাকা এখন আমরা দেখাবো একচেটিয়া বাজারে একটি ফার্ম কিভাবে লোকসানের সম্মুখীন হয় এ আর এবং এম আর আমাদের আগের মতোই গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় রেখা এখন আমরা গড় ব্যয় রেখাটিকে অঙ্কন করব আমরা জানি লোকসানের ক্ষেত্রে গড় ব্যয় রেখা গড় আয় রেখা উপরে অবস্থান করে তাই আমরা গড় ব্যয় রেখাটিকে এমন ভাবে অঙ্কন করব যাতে তা এ আর রেখার উপরে অবস্থান করে আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের গড় ব্যয় রেখা এই গড় ব্যয় রেখাটি গড় আয় রেখার উপরে অবস্থান করছে এখন আমরা অঙ্কন করব প্রান্তিক ব্যয় রেখা প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি গড় আয় রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু দিয়ে গমন করে এবার আসা যাক ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় ই ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু কারণ ই বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্যের উভয় শর্ত অর্থাৎ এম আর সমান এম সি এবং এম সি রেখা ভারসাম্য বিন্দুতে এম আর রেখাকে নিচ থেকে ছেদ করে উপরে উঠে তাই ই ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু এবং ই বিন্দুতে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ও কিউ এখন কিউ ই রেখাটিকে উপরের দিকে বর্ধিত করি
যাতে করে তা এয়ার রেখাকে এবং এসএসসি রেখাকে ছেদ করে রেখাটি এয়ার রেখাকে এ বিন্দুতে এবং এসএসসি রেখাকে বি বিন্দুতে ছেদ করেছে এখন এ বিন্দু থেকে লম্ব অক্ষের উপর একটি লম্ব অঙ্কন করি অনুরূপভাবে বি বিন্দু থেকে অপর একটি লম্ব অঙ্কন করি এখন আমরা ফার্মের মোট আয় এবং মোট ব্যয় নির্ণয় করব আমরা চিত্র থেকে দেখতে পাচ্ছি ভারসাম্য অবস্থায় গড়ায় এ কিউ এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও কিউ সুতরাং মোট আয় সমান এ কিউ গুণ ও কিউ অথবা ও পি গুণ ও কিউ সমান ক্ষেত্র ও পি এ কিউ অতএব ফার্মের মোট আয় সমান ও পি এ কিউ ক্ষেত্রটি অনুরূপভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারসাম্য অবস্থায় গড় ব্যয়ের পরিমাণ বি কিউ এবং উৎপাদনের পরিমাণ যেহেতু ও কিউ সুতরাং মোট ব্যয়ের পরিমাণ বি কিউ গুণ ও কিউ অথবা ও সি গুণ ও কি অতএব ফার্মের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ও সি বি কিউ ক্ষেত্র আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের মোট ব্যয়ের ক্ষেত্র ও সি বি কিউ এখন দেখা যাচ্ছে যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ মোট আয়ের চেয়ে বেশি অতএব এক্ষেত্রে ফার্ম লোকসানের সম্মুখীন হয় এখন আমরা দেখব লোকসানের পরিমাণ কত লোকসানের পরিমাণ হচ্ছে মোট ব্যয় বিয়োগ মোট আয় সমান ক্ষেত্র ও সি বি কিউ বিয়োগ ক্ষেত্র ও পি এ কিউ সমান পি এ বি সি পরিমাণ ক্ষেত্র ধরা যাক ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ দশ একক এবং প্রতি একক পণ্য বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত গড় আয় সাত টাকা এবং প্রতি একক দ্রব্য উৎপাদনের গড় ব্যয় নয় টাকা অতএব মোট ব্যয় সমান নয় গুণ দশ সমান নব্বই টাকা এবং মোট আয় সমান সাত গুণ দশ সমান সত্তর টাকা সুতরাং মোট লোকসানের পরিমাণ হচ্ছে বিশ টাকা অর্থাৎ পি এ বি সি এই ক্ষেত্রটির পরিমাণ হচ্ছে বিশ টাকা অন্যভাবে আমরা দেখাতে পারি প্রতি এককের গড় উৎপাদন ব্যয় যেহেতু নয় টাকা এবং প্রতি একক বিক্রয় থেকে আয় হয় সাত টাকা অতএব প্রতি একক থেকে প্রাপ্ত লোকসানের পরিমাণ নয় বিয়োগ সাত সমান দুই টাকা এবং উৎপাদনের পরিমাণ দশ একক প্রতি এককে দুই টাকা দশ এককে মোট লোকসানের পরিমাণ বিশ টাকা সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি এক চেটিয়া বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ন্যায় অস্বাভাবিক মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফা এবং লোকসান এই তিনটি অবস্থায় পরিলক্ষিত হয় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ন্যায় এক চেটিয়া বাজারেও ফার্মের লোকসান মস্থির ব্যয়ের চেয়ে কম হলে ফার্ম উৎপাদন চালিয়ে যাবে অন্যথায় ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেয় তবে দাম বা যোগান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অথবা বিজ্ঞাপন বা পণ্যের পৃথকীকরণের মাধ্যমে চাহিদা রেখাকে ডানেজ সরানোর ব্যবস্থা করে এক চেটিও ফার্ম লোকসান কমিয়ে অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ আজকের ক্লাসের মাধ্যমে বাজার অধ্যায়টি শেষ হলো আশা করি তোমরা ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি ক্লাস অনুসরণ করবে এবং বিশেষ করে ভারসাম্যের চিত্রগুলো বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করবে আমাদের পরবর্তী ক্লাস অর্থনীতি প্রথম পত্র দ্বিতীয় অধ্যায় ভোক্তা ও উৎপাদকের আচরণের উপর ক্লাসগুলো সময় মতো পাওয়ার জন্য আমার অ্যাকাউন্টটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো